আইন কি বলে লাইভ অনুষ্ঠান শুক্রবার আমরা থাকি সঙ্গে আছি আমি ইন্দ্রাণী দত্ত কিন্তু আমার সঙ্গে যারা আছেন আজকে অতিথি তারা হচ্ছেন দেবরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন সৌগত তালুকদার অধ্যাপক সুরেশ্বর দত্ত আইন মহাবিদ্যালয় দেবরঞ্জন স্পেশাল পিপি এবং আইনজীবী আছেন প্রাক্তন দুই পুলিশ কর্তা শ্যামল ঘোষ এবং অরিন্দম আচার্য তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের সঙ্গে নিয়ে কিভাবে কারণ টেলিফোনটা আজকে একটু ডিস্টার্ব করছে তাই হাই নিউজ যে ফেসবুক পেজ আছে সেখানে আপনি আপনার নামটা দিয়ে আপনার প্রবলেমটা লিখুন আমরা চেষ্টা করছি আপনার সমস্যাটা আমাদের অতিথিদের মাধ্যমে সলভ করতে কিন্তু যে কথায় ছিলাম শ্যামল ঘোষের কথার পর অরিন্দম আচার্য কাছে আসা হয়নি সেটা হচ্ছে সাইবার থানা এখন ম্যান্ডেটারি সমস্ত থানার সঙ্গে সাইবার থানা থাকতে হবে সেই ব্যাপারে কিছু বলুন দেখুন এটা হয়তো অবশ্য করেছে কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যাল থেকে বলছি প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একটা করে সাইবার এবং অফিসার ইনচার্জ প্রত্যেক পুলিশ স্টেশনে একটা করে বলা হয়েছে জেলায় জেলাতে প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে বললাম কিন্তু প্রত্যেক থানাতেও একজন সাইবার ক্রাইম এক্সপেরিয়েন্সড অফিসারকে নোডাল অফিসার টাইপের করা হয়েছে যখন কমপ্লেন যায় সে দেখে এবং তখন সে সেটাকে ইন ভিউ অফ ভেরি ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন যদি মনে হয় তাহলে ওই ডিস্ট্রিক্টে যে সাইবার ক্রাইম অফিস হয়েছে সেখানে পাঠিয়ে দেয় কিন্তু সবচেয়ে বড় মুশকিল হচ্ছে যে সাইবার ক্রাইম যে ইনভেস্টিগেশন করবে যারা ইনভেস্টিগেশন করবে তারা অনেকে কিছুই জানে না আমি আপনাকে খুব দায়িত্ব নিয়ে বলছি তারা কিছুই জানে না তারা সিআইডি অফিসার থেকে হেল্প নেয় এবং আমরা যেটা আশা করি যে সাইবার ক্রাইম থেকে হবে অনেক জায়গা হয় না ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে ট্রেন যখন প্রথম শুরু হয় তখন কিন্তু লেট স্লিপটাও করা হয়েছিল যদি লেফ লেট হয় তাহলে কিন্তু লেট স্লিপটাও করা দরকার আজকে ব্যাংক পরিষেবাটা ভেরি রিসেন্টলি দেখছি যে আপনার টাকাটা যখন আপনি পাঠালেন ওরা একটা রিপ দিচ্ছে যে আগামী এত তারিখের বারোটার মধ্যে যদি আপনার কোনো অবজেকশন না থাকে তাহলে আমরা টাকাটা কিন্তু ক্যাশ করছি কিন্তু ওখানে অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বারটা দেওয়া হচ্ছে না এই যে ফোনটা যখন আসছে আনওয়ান্টেড ফোন যখন আসছে বি অ্যালার্ট আপনি ওই ফোন নাম্বারটা কেটে যখন রিং ব্যাক করে ওই জায়গাটা যাবেন দেখবেন আপনি পাবেন না ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখবেন এবং আরও সবচেয়ে খারাপ যেটা তদন্ত করে দেখা যাচ্ছে যে এই যে ফোনগুলো করে এরা কিন্তু পার্টিকুলার কোনো ব্যাংকের কোনো অফিস ইউজ করছে আমরা চ্যালেঞ্জ করেছিলাম এই ক্ষেত্রে অ্যালার্ট হয় যদি আপনার এস এম এস যদি মনে হয় যে এটা খুব আপনার ডার্টি এস এম এস বা অন্যরকম ডি এন ডি ডু নট ডিস্টার্ব ওয়ান নাইন জিরো নাইন এটা যদি আপনি করে দেন কনসার্ন অথরিটিকে তাহলে ফিফটিন ডেজ পরে কিন্তু আপনার এই মেসেজগুলো আসবে না এই আইনটা জানা দরকার আরেকটা খুব ভাইটাল আপনাদের বলে দিচ্ছি দর্শক বৃদ্ধদের এই যে ফোনগুলো আসছে বিভিন্ন জায়গায় রিজার্ভ ব্যাংক কিন্তু একটা খুব সুন্দর নাম্বার দিয়েছে যেটাতে আমরাও অনেক রিজার্ভ ব্যাংকের নাম্বার হচ্ছে গিয়ে আপনি দেখবেন কি সুন্দর ওরা সাথে সাথে জানিয়ে দেবে আপনাকে নট অনলি দিস এস এম এস ও জানিয়ে দেবে যে এর সাথে আপনি যোগাযোগ করবেন না বা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এই ধরনের কোন অ্যাডভার্টাইজ দেয়নি আরেকটা হচ্ছে কি এটার ইমেল এস সি এইচ ই এল ডট আর বি আই ডট ও আর জি ডট ইন এটাতেও কিন্তু আপনারা জানতে পারেন না প্রশ্ন হচ্ছে যে এগুলো যদি আমরা ব্যাংক আমার টাকা আছে আমি মোটরসাইকেল কিনতে পারি কিন্তু যদি না চালাতে জেনে আমার পাটা ভাঙবে আমি এটিএম যেটা সৌগতবাবু বলছেন আমার শ্যামলবাবু বলছেন স্পেশাল পিপি সাহেব বলছেন আমি যদি ইউজটা না জানি তাহলে কিন্তু আপনার একবারে অবধারিত আর একটা ছোট্ট কথা বলি জীবনে কোনো দিনও কোনো দিনও কোন হোটেল রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাওয়ার পরে এটিএম কার্ডটা ওয়েটারকে দিয়ে পাঠাবেন না কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ওয়েটারদের এখানে একটা স্ক্যানিং মেশিন থাকছে ওরা যখন যাচ্ছে ব্যাক সাইড থেকে আপনি বুঝতে পারছেন না যার সময় এখানে কিন্তু আপনার পুরো সমস্ত এটিএম এর জিনিসটা নিয়ে নিচ্ছে এবং যখন আপনাকে দিল টাকা ব্যাক পরবর্তীকালে বাড়িতে গিয়ে দেখলেন আপনার সমস্ত টাকা তুলে নিচ্ছে অথবা আপনার অনেক অভিজ্ঞতা কথা বললেন কিন্তু শ্যামলবাবু এই যে নতুন ধরনের জালিয়াতি আমি বারবার বলেছিলাম সনাতন পদ্ধতির জালিয়াতি সেটা দুই একটা ধরন ধারণ বোঝা যেত কিন্তু এখনকার ধরন ধারণে সেটা কিন্তু ঘাবড়ে যেতে হচ্ছে যত সুবিধা হয়েছে আমাদের ডিজিটাল দুনিয়ায় তত কিন্তু একটা আশঙ্কা এবং সেখান থেকে সেই পুলিশরা কতটা ট্রেন্ড বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের পুলিশরা হয়তো সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত থানায় তারা সব কিছু জানছেন কিন্তু প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক থানায় আমরা যদি সেন্ট্রাল কোনো একটা জায়গা থাকে পুলিশের 
লাল বাজার বা কিছু যে সেখানে গিয়েই আমরা জানাতে পারবো এরকম কিছু আছে এখন একটা প্রবলেম হচ্ছে কি যেটা আমাকে অরিন্দ্রবাবু বললেন খুব ভালো করে যে আমাদের তো একটা থানা রিমোট কর্নারেও থানা আছে আজকে সেখানেও কিন্তু আপনার ব্যাংক আছে এটিএম এ সব সিস্টেম আছে এবার সেখানে যদি কোনো জালিয়াতি হয় আমি যখন দেখলাম আমাকে কমপ্লেনটা তো আমি সাইবার থানাতে গিয়ে জেলা হেডকোয়ার্টার করতে পারছি না যে কোনো জায়গায় করতে পারবো যে কোনো জায়গা মানে আমাকে লোকাল থানায় করতে হবে লোকাল থানায় করলে লোকাল থানা লোকাল থানা তার যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যাকশন গুলো নেবে নিয়ে পাঠিয়ে দেবে এখন একটা ঘটনা হচ্ছে যেটা অরিন্দমবাবু বলেন আমি তার সঙ্গে একমত আমাদের পরিকাঠামো সেইভাবে কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি এই ক্রাইমটাকে কমব্যাট করার জন্য যে ধরনের অভিজ্ঞতা দরকার সেই ধরনের অভিজ্ঞ পুলিশ অফিসার এখনো সব জায়গাতে কিন্তু আসেনি কোথাও কোথাও আছে না করে বহু ক্ষেত্রে করেছেন তারা করেননি তা না হয়তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা উপকারটা না পেলে মনে করছি যে হয় না কিন্তু দেখুন সব জিনিস তো হয়ে ওঠে না পরিকাঠামো দরকার এবং সাইবার ক্রাইম যারা তদন্ত করবেন দেখুন আমরা যখন ব্যাংক জালিয়াতি যখন ডিজিটালি হচ্ছে সাধারণ মানুষের সচেতনতার জন্য থানায় গিয়ে তারা এটা কমপ্লেন করে ডায়রি করে এফআইআর করতে পারবেন এবং তারা কনসার্নিং সাইবার বিশেষজ্ঞ যে থানা জালিয়াতি করতে পারেন সেই জন্য তাড়াতাড়ি করলে বোধ হয় ধরার সুবিধা দেখুন এটার এটা তো ক্যাশ টাকা নয় যে এই টাকাটা নিয়ে আরেকটা জায়গায় রেখে দিলাম এটা এটা কি হচ্ছে অনলাইন পোর্টাল একটা কোন পোর্টাল থেকে নিয়ে টাকাটা আরেকটা পোর্টালে যাচ্ছে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি জানালে ব্যাংক বা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি বুঝতে পারবে যে এখন ওটা কোন পোর্টালে গেছে এটা যদি চার পাঁচটা পোর্টাল পেরিয়ে যায় তাহলে তো সেটা ধরা মুশকিল তাই সেখান থেকে রিকভার করার জন্য যে এখান থেকে টাকাটা এখানে গেছে সেটাকে ব্লক করে দেওয়া হলো সেখান থেকে রিফান্ড করে নেওয়া হলো তার পদ্ধতিটা রয়েছে তাই যত শীঘ্র সম্ভব ইমিডিয়েট আফটার অকারেন্স আমি বন্ধুদের আরেকবার বলবো আমাদের দর্শক বন্ধু যে আমাদের টেলিফোন লাইনটা একটু ডিস্টার্ব করছে তাই সরাসরি টেলিফোনে যদি পাবেন বলে মনে হয় না কিন্তু হাই নিউজ ফেসবুক যে লাইভ পেজ আছে সেখানে যদি আপনি আপনার সমস্যাটা লিখে নামটুকু লেখেন তাহলে কিন্তু আমরা আপনাকে হেল্প করতে পারবো আমরা দেখে নিতে পারবো অরিন্দম আচার্য সেটা হচ্ছে যে আমরা এখন অনলাইন কেনাকাটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি বাড়ি বসে খাবার দাবার আনাচ্ছি বাড়ি বসে জিনিসপত্র কিনছি একটা যদি আমাকে এর মধ্যে একটা পয়েন্ট আসছে একটু বলে দিই পরে হয়তো ভুলে যাব যখন অনলাইনে আমরা কিছু কেনাকাটা করছি বা অনলাইনে যে আমরা আমাদের ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড এগুলো দিচ্ছি এখানে কোনো অবস্থাতেই যেন সেটা সেভ করে রাখবেন না যে ওই কার্ডটা আমার সেভ রয়ে গেল ওর পাসওয়ার্ডটা সেভ রয়ে গেল এটা যেন না হয় ওরা ওখান থেকে পোর্টালে জানতে চায় যে সেভ পাসওয়ার্ড ফর দ্য ফিউচার 
এটা যেন নো করবেন যেটা করার ফলে ফোনটাই যদি কখনো হারিয়ে যায় তো সব চলে যাবে তো সে কারণে আর এই ফোনের পার্সে এই যে কোনো কারণে যখন হবে আর চেষ্টা করবেন কোনো একটা কার্ডই সব কার্ড যেন ইউজ না করতে হয় অনলাইনে এগুলো প্রোটেকশান কেন তো তার উত্তর নেই কিন্তু প্রোটেকশান এগুলো করা উচিত একটা কথা মনে পড়ল হঠাৎ কথাটা শুনতে শুনতে সেটা হচ্ছে আমরা তো অনলাইন করলে হয় মোবাইলে করি নাহলে কম্পিউটারে কাজ করি এই যে যে মেশিনটা দিয়ে আমরা কাজটা করছি চেষ্টা করুন সেটাতে যেন একটা অ্যান্টি ভাইরাস থাকে এখন সেইখান থেকেও তো ঘুরতে পারে প্রথম কথা হচ্ছে আমার এটিএম কার্ডে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে বেশি টাকা যেন আমি না রাখি আচ্ছা কখনো বেশি টাকা রাখা যাবে না আর অনলাইন ইউজ করার আগে আমাকে জানতে হবে সিস্টেমটা কি এই যে সৌগতবাবু যে কথাটা বললেন পিপি সাহেব যে কথাটা বললেন খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে যে ওই ক্ষেত্রে যে যে কোন জায়গাটা যে সেভ করবে কি না নো বলে বলে দেওয়া এইগুলো যদি আমরা না জানি তাহলে আমাকে ফেলতেই হবে আর একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন কত ইন্টেলিজেন্ট এরা একটা মেসেজ এলো যে আপনার এই অমুক জায়গায় একটা চাকরি আছে সেই চাকরির জন্য বললো বলে একটা ফর্ম ফিল আপ করতে দুশো টাকা দুশো টাকা বললো পরবর্তীকালে বলে আপনি সিলেক্টেড হচ্ছেন আপনাকে ফাইভ হান্ড্রেড ফাইভ হান্ড্রেড রুপিস আপনাকে দিতে হবে দিয়ে দিল এবার বললো সরি ফাইভ হান্ড্রেড নয় ওটা টু হান্ড্রেড হবে থ্রি হান্ড্রেড রুপিস আপনার রিটার্ন দিচ্ছি কিন্তু এই রিটার্নটা আপনার ব্যাংকের মাধ্যমে দিতে হবে আপনি ব্যাংক নাম্বারটা জানান এই দেখুন এখানে কত বড় বুদ্ধিমানের কাজ করেছে যেই ব্যাংক নাম্বারটা দিল ওখান থেকে বাষট্টি হাজার টাকা তুলে নিল অতএব এই ক্ষেত্রে আমি বলছি যে খুব অ্যালার্ট এই যে মেসেজগুলো আসছে আনওয়ান্টেড মেসেজ যেটা সৌগতবাবু বললেন আমি বললাম শ্যামলবাবু বলল যে ব্যাংক অথরিটি বা গভর্নমেন্ট কোনোদিনও চাকরির জন্য কোনো দিন এ ধরনের মেসেজ দেয় না এটা যদি অ্যালার্ট না হন অনলাইনেই করুন আপনি যত শিক্ষিত হন যে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো আছে সেখানে সমস্ত কিছু দেওয়া থাকে কীগুলো দেওয়া থাকে এইগুলো যদি ইউজ না জানেন তাহলে গেট রেডি টু ফিল দ্য কনসিকুয়েন্সেস আমরা এই আলোচনা থাকবো কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে নেব আরেকটা আলোচনা দেখুন মানি লন্ডারিং কেস সেগুলো অনেক বড় বড় সেই নীরব মোদী সেই মেহু চৌস্কি তারপরে ধরুন বিজয় মাল্য এরা কিন্তু এরকম আমাদের ছোটোখাটো অ্যাকাউন্টের ব্যাপার নেই তারা নিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন সেটাও কিন্তু এই সাইবার ক্রাইমের মধ্যেই পড়বে এবং সেখানে ওই হাজার হাজার কোটি কোটি টাকা তাদের আনা হবে কি না নেওয়া হবে কি না কিন্তু সাম্প্রতিকতম আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমাদের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে সেই কেসে আমরা দেখছি কিন্তু এখানে অন্য একটা কারণে আমরা এই প্রসঙ্গটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে এই পুলিশ হেফাজত এবং জেল হেফাজত এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আকচাকচি হচ্ছে অর্থাৎ কিছুদিন আগে অভিযুক্ত মানে আন্ডার ট্রায়াল বলবো যিনি প্রাক্তন মন্ত্রী তিনি বলছিলেন যে না আমি সিবিআই বা ইডির হেফাজতেই থাকতে চাইছি আমি জেল হেফাজত চাইছি না স্বাভাবিক আমরা বুঝতে পারছি যে একটা অত বড় সম্মানীয় ব্যক্তি তিনি জেল হেফাজতে যেতে চাইছেন না কিন্তু এই ব্যাপারটা কি মানে কতদিন রাখতে পারেন আর কতদিন পারেন না এটার মধ্যে কি কি ব্যাপারটা আছে এটা আমি বলি দেখুন পুলিশ হেফাজত এবং জুডিশিয়াল হেফাজত যেটা বলা হয় আলটিমেটলি দেখুন সবটাই জুডিশিয়াল হেফাজত এবারে একটা ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে সে পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ হোক কমিশনার পুলিশ হোক সিবিআই হোক সিআইডি হোক যেখানেই হোক তদন্ত করতে গিয়ে একটা সিরিয়াস কেস যখন হয় তাকে প্রচুর ইন্টারোগেশনের দরকার হয় যে টাইমটা আগে পাওয়া যায় তার মধ্যে ওই ইন্টারোগেশন প্রসেসটা কমপ্লিট করা সম্ভব না বারবার সেটা বাড়িয়ে বাড়িয়ে নেওয়া হয় না না বারবার বাড়ানোর কথা না প্রয়োজন ভিত্তিক আইন বলছে যে যতটুকু প্রয়োজনের বাইরে আর করা যাবে না প্রয়োজন না হলে আর করা যাবে না কাউকে যদি সাত দিনের পুলিশ কাস্টোডি পুলিশ ডিমান্ড যেটাকে বলা হয় না হয় পিসি তিন দিনে যদি কাজটা হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ফোর্ট ডেতে তাকে কোর্টে প্রডিউস করতে হবে এটাই আইন এবারে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা ম্যাক্সিমাম টাইম আছে ম্যাক্সিমাম চোদ্দ দিন পর্যন্ত রাখা যায় পুলিশ পুলিশ হেফাজতে পুলিশ কাস্টোডিতে কিন্তু এখানে তদন্তকালীন দেখা যাচ্ছে যে একজনকে ইন্টারগ্রেশন করতে 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 তার ইন্টারগ্রেশন করা মানে তো অন্য কিছু করতে কেসের স্বার্থে কেসের স্বার্থে এবং এই যখন কাস্টোডিতে থাকে অনেকগুলো প্লাস পয়েন্ট আছে একজন আসামি 
रिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
ভারতবর্ষের বিচার যে পদ্ধতি সেই বিচার পদ্ধতি তো যেতে হবে এখানে ট্রায়াল আন্ডার ট্রায়াল প্রিজনার তো থাকবেই সেই ভারতবর্ষে এটাই সিস্টেম স্টিগমা লেগে যায় এটা তো স্বাভাবিক একটা সামাজিক ব্যাপার এটা নিঃসন্দেহে এটাও ঠিক কথা কিন্তু আপনি যেটা বললেন যে এর মধ্যে রাজনৈতিক কোনো ব্যাপার থাকে কি না আমি আপনাকে বলছি দেখুন গণতান্ত্রিক দেশ গণতান্ত্রিক দেশে আমি এই কথা বলতে পারবো না যে কোনো ক্ষেত্রে এটা রাজনৈতিক ব্যাপার থাকে না থাকতেই পারে কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু আমি এটা বলবো যে পুলিশের একটা জিনিস হচ্ছে গুড ফেতে করতে হয় এবং তার বিরুদ্ধে মিনিমাম কিছু এভিডেন্স না থাকলে কিন্তু পুলিশ ওইভাবে অ্যারেস্ট করে তাকে আন্ডার ট্রায়াল প্রিজার হিসেবে তার বিচারের জায়গাতে নিয়ে যেতে পারে না আমি এটুকুই বলি আর একটা হচ্ছে যখন তাকে বিচারে ট্রায়ালে কাস্টোডিতে রাখা হচ্ছে ওয়েদার জুডিশিয়াল কাস্টোডি অর পুলিশ কাস্টোডি হোয়াট এভার মেবি জাজ থ্রি অর্ডারটা দেন তো জাজেরা সাধারণত কিন্তু পলিটিক্যালি যেমন বিখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন চোখে সবাই সমান সাধারণ মানুষও এই খপ্পরে পড়তে পারি কিন্তু ব্যাংক ফ্রড এর ক্ষেত্রে আমার যেটা একটা অ্যালার্মিং সেটা হচ্ছে যে দু হাজার সেই বড় ধরনের ব্যাপারগুলোই বলুন আর ছোট ধরন বলুন সেটা কিন্তু মারাত্মক পার্সেন্টেজে বেড়ে গেছে কি বলবেন অরিন্দ না না সত্যি তাই এবং সেই ক্ষেত্রে আমি হাজার হাজার কোটিও যেমন হয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের ডাটা দেখলে কিন্তু চমকে ওঠার মতো 1819 এ না নীরব মোদী যে ব্যাপারটা বলছে প্রথম কথা হচ্ছে কি যে ও ফেজ অর্জন করেছে হীরে ব্যবসায়ী ফেজ অর্জন করেছে না এই ক্ষেত্রে আমার একটু জানা আছে সময় যেহেতু কম ব্যাংক যখন জানতে পারে সেটা কি অনেক দেরি হয়ে যায় কিছু আমি বলবো কিছু হাই অফিসিয়াল অফ দ্য কনসার্ন ব্যাংক অথরিটি তারা ইনভলভ আমি বলছি ইনভলভ আপনি নীরব মোদী হিস্ট্রিটা দেখুন না কি কায়দা করে কি বুদ্ধি করে বেরিয়ে গেল এবং এটা খুব দুর্ভাগ্য তো আজকে আমরা আনতে পারছি না কেন সাইব এই যে আইটি অ্যাক্টের যে কেসগুলো আমরা করছি যদি কখনো দেখা যায় যে সাইবেরিয়া বা ওই আপনার যদি অন্য দেশে আফ্রিকার দেশগুলোর সাথে আমরা যেতে পারছি কারণ কি ওদের সাথে আমাদের সেই চুক্তিটা নেই আমরা যতদিন চাকরি করেছি সেই চুক্তিটা ছিল না অতএব সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট চেষ্টা করছে যখনই নাকি সাইবার মানে বিশেষ করে আফ্রিকান দেশগুলো আরও অন্যান্য কিছু দেশ আছে তারা ওখান থেকে যদি এখানে কায়দা করে টাকাটা তুলে নিচ্ছে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ইনভেস্টিগেশন স্টপ হয়েছে আর একটা ব্যাংক ফ্রডের ক্ষেত্রে छोटी जुहू बीच की যখন এই ধরা পড়লো তখন পরিবেশ আদালত বললো ওই বাড়িটি অবৈধ বাড়ি এবং বাড়িটা ভেঙে দিল তার মানে কি হলো বাড়িটা ভেঙে দিল এবার তাহলে কি হলো এই বাড়ি বিক্রি করে যে টাকাটা আপনি পেতে পারতেন সেটা গেল পাওয়া গেল না তাহলে গেল এক টাকাটা এক দু নম্বর মানে এইটা এই রিসেন্টলি আমাদের অর্থমন্ত্রী ব্যাংক সংযুক্তিকরণের একটা কথা বলেছেন এইটার একটা যারা এর কিছু ভালো গুণ আছে অবশ্যই কিছু ভালো দিক আছে আবার যারা খারাপ দিকটা বলছেন তারা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন তারা বলছেন এই যে ব্যাংকগুলো তো সব দুর্বল হয়ে গেছে তারা প্রচুর টাকা লোন দিয়েছে দিয়ে দুর্বল হয়ে গেছে এইগুলোকে যদি আমি জোড়া দিয়ে দিই তাহলে আমানতটা বেড়ে গেল আবার ব্যাংকে তাহলে ব্যাংক আবার বড় অ্যামাউন্টে লোন দিতে পারবে এইটা কিন্তু কোথাও গিয়ে আবার একটা সেক্ষেত্রে দশ জন পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অফিসার কে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের অফিসাররা জড়িত কি জড়িত নেই সেটা পরের কথা বলবে সেটা পরের 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 বিষয় বিচার্য বিষয় কিন্তু এটা ঘটনা ওই একটা ঘটনাতে 
ভারতবর্ষের সরকার এবং ব্যাংকগুলোকে কিন্তু একটা নাড়া দিয়েছে তার পরিবর্তে আইনও পরিবর্তন হয়েছে এখন কথা হচ্ছে একশো কোটি টাকার উপরে যদি লোন দিতে হয় তাহলে অনেকগুলো তাকে নিয়ম মেনে তেরো করতে হবে কারণ এটা তো একটা বিরাট অ্যালার্নিং ব্যাপার এটা ভারতবর্ষের অর্থনীতির পক্ষেও বিশাল ক্ষতিকারক কিন্তু জমলবাবু এখন যদি কেউ মানুষ একশো কোটি কেন দশ লাখ টাকা লোন নিতে গেলেও ব্যাংকে যা হ্যারাসমেন্ট হতে তারপরেও তো কতগুলো সিরিজ চলছে আমরা যে আলোচনা করছি যে হ্যাঁ রেক্টিফাই হচ্ছে নানা রকম আইন আসছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কতটা বেনিফিটেড হচ্ছে সেটা দেখার প্রশ্ন আরেকটা কথা একটু জাস্ট লাস্ট ওই ব্যাংকের লোক ইনভলভ না থাকলে এত বড় উইদাউট ইনভলভমেন্ট অফ দ্য ব্যাংক কর্মচারী এটা সম্ভব ধন্যবাদ জানাবো আর আপনাদের ফোনে পেলাম না তার জন্য আমার দুঃখ নেই কারণ এই অনুষ্ঠানটা তো চলতেই থাকবে আজকের কোন প্রবলেম যদি পরের দিনে আসেন আপনারা তাতে কিন্তু আপনারা এন্টারটেন হবেন না এরম ভাববেন না আপনাদের যে কোনো আইনি সমস্যা বা পুলিশি সমস্যা আইন পুলিশ ইন্টার রিলেটেড এই ধরনের সমস্যা নিয়ে প্রত্যেক শুক্রবার আপনারা কিন্তু টেলিফোনে চলে আসবেন বর্ষাকালে টেলিফোন লাইন ল্যান্ডলাইন খারাপ হতেই পারে আমরা আশা করব আপনাদের পাইনি সেজন্য একটা দুঃখ আছে কিন্তু পাবো ভবিষ্যতে পাবো এই আশা রেখে প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে শুভরাত্রি